Qualche tempo fa, sicuramente lo ricorderai, abbiamo fatto l'unboxing di Blood Bowl nella versione 2020 e grazie agli amici di Ars Manufactoria. Chiaramente non potevo esimermi dal dipingerli e così ho deciso di fare questi due video, uno dedicato agli orchi e uno agli umani. Iniziamo chiaramente dagli orchi perché mi piacciono di più. Subito dopo la sigla! I Black Orcs, insieme ai Bogenhafen Barons, sono i due team che compongono la scatola base di Blood Bowl, nell'ultima versione che abbiamo visto insieme con un unboxing qualche tempo fa, grazie agli amici di Arts Manufactoria. Il team è composto da aggressivi orchi dotati di armature in ferro usurato e spessi tessuti in pelle, cinghie e maschere con corna attaccate alle mascelle. Hanno un aspetto davvero aggressivo. Come sai, non sono un gran giocatore, ma è sempre un piacere avere a che fare con le miniature di Blood Bowl. Adoro lo stile poco serioso e molto divertente della sua ambientazione e dei suoi personaggi. In questo video vedremo come dipingere un Black Orc, quindi andando ad utilizzare molto le lumeggiature e molto poco gli shader. Vedremo anche come dare un effetto riflettente e metallico all'armatura, il tutto in modo abbastanza semplice da realizzare. Durante l'unboxing avevamo anche montato il nostro orco, quindi qui ti faccio vedere solo come ho steso il primer tramite aerografo utilizzando il Vallejo 73602, che ha una resa molto opaca. Niente zenita highlight stavolta quindi, perché ho bisogno di un fondo nero da sfruttare sia per le ombre della muscolatura, sia come base per il dry brush sull'armatura. Ho iniziato proprio dal dry brush, utilizzando tre colori metallici di The Army Painter, Night Scales, Rough Iron e Plate Mail Metal, insieme al Masterclass Moderate Dry Brush. Tre colori molto diversi tra loro, ma che se usati bene possono dare diverse sfumature metallizzate all'armatura, diversamente dall'uso di una singola tonalità di argento. Sono quindi partito utilizzando contemporaneamente i primi due colori più scuri per dare una base unica al fondo. Chiaramente va spazzolata tutta l'armatura, dai grossi spallacci al petto e i gambari. Ho iniziato con il dry brush perché è la tecnica che tende a sporcare di più la miniatura, come è facilmente intuibile. Inutile quindi perdere tempo con altri dettagli. Solo a questo punto sono passato al più chiaro Mail Plate Metal, per dare risalto soprattutto alle parti più esterne ed esposte alla luce, in modo da farla riflettere. Per questo motivo cerco di spazzolare nel verso contrario agli spigoli e ai bordi, in modo da farli risaltare. Questo è il risultato, a me piace parecchio. Non contento però ho voluto dare risalto ad alcuni bordi e simulare qualche graffio da ammaccatura alla corazza, andando a disegnarli a mano con un pennello molto sottile. Forse quello utilizzato non era poi così sottile, avrei voluto farli meno evidenti, ancora più sottili.
Iniziamo dalla pelle con un verde scuro di Vallejo, lo stesso usato per il Death Wing dei Dark Angels ed un pennello di quelli che mi aveva regalato Da Vinci Brushes ma che non avevo avuto modo di utilizzare. Qui l'obiettivo non è dipingere uniformemente la pelle del nostro orco, ma andare a creare una base per le zone di luce. Ho dipinto quindi solo le muscolature più evidenti, lasciando il nero nella parte inferiore delle braccia, nelle insenature o vicino all'armatura, facendo quindi il lavoro che di solito fa lo shade nel classico stile di pittura a colore base, shade e light che avevamo visto per Zombie Side ad esempio. Per l'incarnato ho usato due colori, Death Guard Green e Iriel Yellow di Citadel, mettendone un po' di entrambi sulla wet palette per poter creare dei gradienti partendo dal verde base di Vallejo. Con il colore abbastanza diluito ho iniziato a creare delle zone di luce partendo dal volto e la muscolatura delle braccia. Sono andato avanti così, aggiungendo sempre più giallo e schiarendo il colore quindi, riducendo la radiazione. Parti in cuoio ho utilizzato quattro marroni diversi, tutti di Citadel. Qui puoi vederli tutti, da sinistra a destra, dal più scuro al più chiaro. Ho iniziato quindi creando una base scura, lasciando il nero del primer negli interstizi e nei recessi più profondi.
Così come fatto per l'incarnato sono andato a realizzare delle lumeggiature schiarendo il colore e riducendo la radiazione. Con la stessa tecnica, oltre ai guanti, ho dipinto anche le cinghie e le cinture. È importante qui che il colore sia diluito e che il pennello lo trattenga bene, potrai così realizzare progressivamente diversi strati che ti permetteranno di ottenere i gradienti di colore che danno profondità alla miniatura.
Lo stesso marrone di base, Dread Bark, ho dato un fondo alle unghie, su cui poi passerò del semplice Ragard Flash, per dare un color rosso. Salto un po' da una parte all'altra in questa fase, per mantenere le immagini in sequenza temporale. Classico approccio invece per i pantaloni, dove ho dato una base di Steel Legion Drab abbastanza sottile, passando poi più di uno strato chiaramente. Come ti dicevo, con il Ragard Flash ho lumeggiato unghie e zanne, dove avevo dato gli stessi colori dei guanti. Trovo sempre un po' difficile dipingere speroni e zanne, perché essendo cilindriche occorre stare attenti a passare il colore su ogni lato. È arrivato il momento di usare l'unico shade di questa miniatura e non poteva che essere Agrax Earthshade. L'approccio sarà quello di stenderlo uniformemente sui pantaloni, più selettivo sui guanti, cinghie e nei recessi dell'armatura. Una volta asciutto ho ripassato con il colore di base le zone più esposte alla luce dei pantaloni cercando di far risaltare la muscolatura man mano che il colore viene virato verso lungo il flash.
Non rimane che dare colore alla mascella di metallo, immaginando la verniciata di rosso. Complementare al verde permetterà di risaltare notevolmente. Nello stendere con red, usato come base, ho cercato di lasciare sempre un bordino di nero tra le varie parti dipinte in rosso. Come fisto red ho dato una lumeggiatura, come sempre riducendo la radiazione, in modo che si crei un gradiente tra il nero, il rosso scuro e quello più chiaro. Ho quindi concluso la miniatura dipingendo gli occhi e imbasettandola con dell'erba. Come sempre ragazzi, se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo con gli amici, a fare un po' di passaparola. Se non hai mai visto questo canale metti mi piace, iscriviti per rimanere sempre aggiornato sulle prossime novità e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!